Gyere te is velünk az Úr színe elé. Jöjj hozzá, téged vár. Gyere te is essünk lábai elé. Az ajtó nyitva. És velünk az Úr színe elé. Jöjj hozzá, téged vár, gyere te is essünk lábai elé. Az ajtó nyitva
Tengerek felett Bújói szúgják, hogy szeret Én megnyitom szívem Hogy gyógyításod Szabadtát tegyem Örvendek igazságodom Magasztalak minden napom Örökké éneklek És szeretetet áldom Tényed általán Egyek és tengerek fele, folyó így szúgják, hogy szeretsz. Én megnyitom szívem, gyógyítás, hogy szabadtá tegyen. Örvendek igazságodom, magasztalak minden napon. Örökké éneklek és szeretetet áldom, mindig csak rólad
Köszönöm Istenem, hogy te jól ismered az életünket, a viharainkat. Thank you, our God, that you know our lives and our storms very well. És olyan hálás vagyok neked, hogy te biztos pont lehetsz az életünkbe. And I'm grateful that you can be a solid foundation in our lives. Te vagy ami erős várunk. You are our stronghold. Akire építhetjük az egész életünket. The one we can build our lives on. És lehet, hogy így az ünnepek elmúlnak, és nagyon sok minden elmúlik az életünkbe. And holidays may pass, and many other things may pass in our lives. De köszönöm Istenem, hogy te örök vagy, és te örök életet adsz nekünk. Thank you, our God, that you are eternal, and you give us eternal life. Nagyon szeretünk téged, és téged akarunk ünnepelni az év minden napján. We love you so much, and we want to celebrate you every day of the year. És köszönöm, hogy itt vagy a jelenléteddel. And thank you for being here with your presence. És kérlek, hogy így tedd élővé a te igédet ma este nekünk. And by this, make your word alive for us. Jézus nevében, Amen. In Jesus' name, Amen. És tudjátok, hogy ezeken a szerdákon a Zsoltároknak a könyvét kezdtük el tanulmányozni. And you know, these Wednesdays we started to study the Book of Psalms. És izgalmas szerintem, én soha nem tanítottam még Zsoltárokon. Exciting, I've, I've never taught Psalms. Actually. Ezért nagyon új számomra. So it's really new for me. De nagyon-nagyon tetszik nekem, ahogy főleg Dávid, ahogy megosztja a szívét a Zsoltárokban. But I like it especially the way David shares his heart in the psalm. Nem csak arra tanít minket a zsoltárok, hogy hogyan imádjuk Istent helyesen. The psalms don't just, don't just teach us how to worship God the right way. Hanem én úgy látom, hogy a zsoltárok az az bátorít minket, hogy maradjunk a helyes úton. But I can see the psalms encouraging us to stay on the right course. Ha van nálatok Biblia vagy akármi, és szeretnétek odalapozni vagy jegyzetelni, akkor ma az 51-es Zsoltárnak fogjuk a két harmadát megnézni. So if you have your Bible or any application, or if you'd like to take notes, we're going to look at uh, some parts of the 51st psalm. Ebben a Zsoltárban látunk egy embert, aki egy nagy király. We can see a man here, a great king. Tudjuk róla, hogy Isten szíve szerint való ember volt. We know a man after God's heart. De ebben a zsoltárban nagyon nagy mélységeket él meg. But in this psalm, he experiences great depths. Azért, mert borzalmakat követett el. Because he did terrible things. És rejtegeti már egy jó ideje. And he's been hiding that for a while. Nem vitte Isten elé, nem számolt el vele. He didn't take it to God. He didn't take account of that. És ennek a terhe, a súlya kezdi őt agyon nyomni. And the weight of all this, the burden starts to weigh on him very heavily. Azt fogod látni, hogy ez a, ez a Zsoltár egy igazi bűnvallás. You can see that the psalm is a real confession of sins. Aminek, a, aminek az eredménye az helyreállás. And the result is restoration. És szeretném felhívni rá a figyelmeteket, ez egy híres Zsoltár. And I'd like to call your attention that this is a famous psalm. És lehetséges az, hogy ma az az üzenet számodra, hogy ezt a Zsoltárt imádkozd Isten előtt, hogy jöjjön a helyreállás. And maybe the message to you today is to pray this psalm for God for restoration to come. Hogyha odalapoztatok, akkor kezdjünk is bele. 51. Zsoltár első versét olvasom. Ez általában egy a címe is szokott lenni. So I'm going to read the title first. Ugye csak annyit, annyit látszott, hogy a karmesternek Dávid Zsoltára. So what you see is for the director of music, a psalm of David. Hadd beszéljek egy picit Dávidról, hogy kicsoda ő. And let me talk a little bit about David, who he is. Tudjuk róla, hogy ő Izraelnek a második királya volt, és nagyon jó király volt. We know that he was the second king of Israel, a very good king. Ott ismerkedsz meg vele, hogy kicsi kis fiatal pásztor fiú, aki szereti az urat és hűségesen vigyáz a nyájra. We meet him as a little shepherd boy, loving the Lord and uh, guarding the flock uh, faithfully. És a családjában nem tartották sokra. <laughs> and he wasn't much respected in his family. Az apja nem is vette őt számba, amikor a fiait kellett megmutatnia. 
His father didn't even take him into a camp when he had to show his sons. De Dávidról tudod, hogy teljes szívével szerette az urat. But we know that David loved the Lord with all his heart. Aztán ismerjük róla a nagyon híres történetet, ugye ő volt az, aki legyőzte Góliátot, a filiszteusok hősét. And we know the very famous story when he overcame Goliath, the hero of the Philistines. És ő megtanítja nekünk, hogyha Isten velünk, akkor ki van ellenünk? And it teaches us that if God is with us, who is against us? Nobody. Ő nagy győzelmeket aratott. He has conquered great victories. És az 1 Samuel 13-ban ki is van mondva, hogy ő Isten szíve szerinti ember. And in 1 Samuel 13, it even said of him that he's a man after God's own heart. De nem azért, mert egy bűntelen, tökéletes életet élt. But not because he lived a perfect, sinless life. Hanem azt tanuljuk meg róla, hogy a szíve volt mindig nyitva Isten előtt. But we learn of him that his heart was always open to God. Ezért Isten mindig föl tudta őt emelni, helyre tudta állítani. That's why God could always lift him up and restore him. Ezért Isten tovább tudott vele, mondjuk azt a csúnya szó, de hogy dolgozni. And that's why God could go on, let's use this word, working with him. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága volt, hogy tanítható volt. A very important quality of his that he was teachable hogy a bukásai után se keményítette meg magát, és fordult el Istentől. That he didn't harden himself, even after his failures, and didn't turn away from God. Hanem mindig visszajön hozzá, visszajön hozzá. Ez az egyik legnagyobb tulajdonság a Dávidnak. He always comes back to God. That's one of his greatest qualities. Ismerte Isten kegyelmének a mélységeit. He knew the depths of God's grace. És olyan jó ezt olvasni nekünk, mert tudjuk magunkról, hogy egyikünk se bűntelen. And it's so good to read because we know that none of us are sinless. És meg kell tanulnunk ez Dávidtól, ahogy ő viselkedik Istennel. And we have to learn this from David that the way he behaves with God. Azért, hogy mi is mindig alakíthatóak maradjunk Isten kezébe, hogy mindig ott legyünk, és ő tudjon minket formálni. That we could stay soft in the hands of God, so that He could shape us always. So, what amit az 51-es zsoltárban olvasol, az Isten munkája Dávidban. So, what you read in Psalm 51 is God's work in David. Isten munkája Dávid bűnével kapcsolatban. God's work concerning David's sin. És itt látni fogod, hogy milyen igazán az Isten szíve szerint való ember. And you will see here a man after God's heart. Azért kell ezt tudni, mert gyakran, gyakran, nagyon gyakran tévképzeteink vannak arról, hogy milyen az igazi Isten szíve szerint való ember. Because often we have the wrong ideas about a man after God's heart. És ezért hamis elvárásokat támasztunk egymás felé is, magunk felé is. And we have false expectations towards each other and towards ourselves. Pedig Isten sokkal, de sokkal kegyelmesebb, mint ahogy el tudnánk képzelni. But God is much, much more merciful than we could imagine. Az ember hajlamos azt gondolni magáról, hogy, hogy csak ő lehet ilyen lúzer, ilyen vesztes. We tend to think of ourselves that only we can be such losers. Néha úgy jövök be a gyülekezetbe, hogy van még rajtam kívül, aki ilyen rossz lenne, mint én. Sometimes I enter the church, I feel like, is there anyone as bad as me? Vagy csak én vagyok ilyen, csak velem történik ez? Biztos mindenki más sokkal jobb. Or is it just, just me and everyone else must be much better? És akkor megyünk tovább, Isten már nem fog használni, hogyan nézek mások szemébe. And then we'll go on. God will never use me anymore. How can I look into other people's eyes? Vagy hallottam már azt is, hogy lehetek-e én még teljes értékű tagja a gyülekezetnek azután, amit csináltam? Or I've heard people say that, can I be a real good member of the church after what I've done? Nézd meg, mi történt, mi van Dáviddal. And just look at David. Második vers. Well, it's the, still the introduction. És megtudjuk, hogy milyen időben íródik ez a Zsoltár? We get to know when this psalm was written. Abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid becsapjóhoz. 
when the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Mi is a történet, ugye? Sámuel második könyvében látod, 11-ben. So, what's the story? You see it in the second book of Samuel, 11, mm. first. Dávid nem ment háborúzni, amikor általában a, az az évszak volt, hogy a királyok mentek háborúzni. So David didn't go to war at the time when kings usually went. Hanem a háza tetején járkálva meglátott egy gyönyörű nőt. But he was walking up and down on the roofs of the houses and saw a beautiful woman. Aki éppen fürdött. She was bathing. És elhozatta magának. And had her brought to himself. És az együttlétük következtében terhes lett. And they were together, she conceived. De ennek a hölgynek volt férje. But this woman had a husband. Látod, Dávid egy elég komoly bűnt, bűnbe esik. You see, David committing a serious sin. És megtanulhatjuk, megtanulhatunk valamit a férfiakról. And we can learn something about men. Hogy, hogy a bűn akkor találja meg legjobban a férfit, amikor tétlenkedik. A sin can find men the best when they are idle. Amikor nem vagyunk benne a harcban, a lelki harcban. And we are not in the fight, so, in the spiritual war. De Dávidnak a története még mindig nem ért itt véget. But this is not the end of David's story. Mert megpróbálja eltitkolni ezt a bűnt, ami itt történt. He tries to cover up the sin. Úgyhogy hazahivatta Betsabének a férjét a háborúból. He called uh, Betsabé's husband back from war. Azonnal, ugye, egy időre. Immediately. Hát, ha így együtt vannak ők is, és akkor eltakargathatja, hogy tőle van a gyerek. Maybe they will be together, and then he can cover up that uh, the baby was his, actually. De az az igazság, hogy, hogy itt Dávidnak az egyik legjobb emberéről beszélünk. But we're talking about one of the best men of David. Aki azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó, amíg az embereim kint harcolnak, én hazamenni a feleségemhez. Who said, I'm not willing to go and be with my wife at home as long as the other men are out on the battlefield. Kint alszik a palota bejáratánál. He just spends the night outside the palace. Annyira oda szánt a királya felé. He is so committed and devoted to his king. Szóval nem jött össze Dávidnak ez a megpróbálom elleplezni a bűnömet dolog. So this plan of covering up his sin fell through. Mit csinál Dávid? What does David do? Az egyik legjobb emberét akkor visszaküldi a háborúba. Sends one of his best men back to war. És olyan parancsot ad, hogy tegyétek őt a harc vonalba, az elejére, a legveszélyesebb helyre. And gives orders to put him on the front line and the most dangerous place. Azért, hogy biztos meghaljon. So that he would surely die. Meg is hal. And he dies. És utána most eltelik majdnem egy év. And a nearly a year passes. David házasságtörő gyilkos. David is an adulterer, a murderer. Aki rejtegeti a bűnét Isten előtt is. Hiding his sin from God too. És, és ez már majdnem tönkre teszi. And it nearly ruins him. És teljesen ki van égve. And it's completely burnt out. És ekkor lépünk itt a sztoriba, amikor Nátán prófétát oda küldi hozzá Isten. And here we are in the story when the prophet Nathan is sent there by God. És Nátán elmond egy sztorit, hihetetlen lehetett. And Nathan tells a story, it could be unbelievable. Mert mint, hogy ki az, aki közületek, aki szeret így lebukni? And which one of you likes to be found out this way? Any of you? David nagyon durván lebukik. And he's just found out big way. Mert Nathan elmond egy történetet, amiben Dávid a főszereplő. Because Nathan tells a story with David as the main character. És ezt meg akartam neknek mutatni, úgyhogy kérlek, hogy olvassuk el együtt, jó? I wanted to show this to you, so let's read it together. 2 Samuel 12, 1-től 7-ig olvasom először. 2 Samuel 12, from 1 through 7. Az úr, az úr elküldte Dávidhoz, Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki, volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette, táplálgatta, és a gyerekeivel együtt nőtt fel nála. 
A falatjából evett, a poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. The Lord son Nathan to David. When he came to him, he said, There were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had not except one little ewe lamb that he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de az sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt, az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. David burned with anger against the man and said to Nathan, As surely as the Lord lives, the man who did this must die. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én, me- én mentettelek meg Saul kezéből. He must pay for that lamb four times over, because he did such a thing and had no pity. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord of God of Israel says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Micsoda pillanat, nem? What a moment. Te vagy az az ember. You are the man. Wow. Oh. És Dávidnak leesik. And it just clicks in for David. És egy kicsit tovább, tovább ha mész. And a little further on. 13-14. vers. Verses 13 and 14. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, védkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte védkedet, nem halsz meg mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalászkodásra, ezért meg kell halnia a fiadnak, aki szület, született neked. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die, but because by doing this you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. Szomorú ez a sztori, nem? A sad story. De újra rámutat arra, hogy a bűn az halált fog hozni. Showing that sin will bring about death. Az ezt fogja ma is csinálni. It will do the same today. Nem, nem játszhatunk vele. You cannot toy with it. A történet ugye teljesen ráillik Dávidra. Well, the story is really like the story of David. Nagyon sok felesége, meg hárem hölgye volt. He had a lot of wives and a lot of concubines. Mégis elvette az egy feleségét az egyik legjobb emberének. And yet he took uh, the wife, the one wife of his, one of his best men. És, és a saját bűntudatának, meg helyzetének a terméke az 51-es Zsoltár. And Psalm 51 is the outcome of his bad conscience. Ahol azt látod, hogy majd, hogy írgalom éresedezik. Where he cries out for mercy. Tudjátok, hogy mit jelent az írgalom, mert többször beszéltünk róla. You know what mercy means, we've talked about it. Amikor nem kapom meg azt, amit érdemelnék. When you don't get what you deserve. Megérdemelném Istennek, minden joga meg, len, meg lenne hozzá, hogy megöljön, vagy megtegye, de ő nem teszi meg. I would deserve it. God had all the right to, to kill me, but he doesn't do it. Nem tudom, hogy látod-e, hogy milyen helyzetben, milyen mélyen van ezen a ponton, Dávid. I don't know whether you see how deep David is here now. Egy parázna gyilkos hazug. He is a fornicator, a murderer, a liar. És valószínűleg ebben a pillanatban azt gondolta, hogy nekem már nincs, nincs remény, olyan rossz helyzetbe kerültem. And probably he must have thought at this time that there's no hope for me. I'm in such a bad situation. És persze látod, aratni is fogja, amit vetett. 
And of course, you see that he will reap what he has sown. Szóval a bűne agyonverte, megtörte. So his uh, sin crushed him, really. De azt nem tudom, hogy észrevettétek-e. But I don't know whether you noticed. Ahogy olvastam az utolsó két verset. As I read the last two verses. Hogy Isten azonnal megbocsájtott Dávidnak. That God immediately forgave David. Amikor végre szembenézett a bűnével, és megvallja ezt Isten előtt, Isten megbocsájtott. When he finally confronted his sin and confessed it to God, God forgave. De aratni fogja, amit elvetett. That he will reap what he has sown. És nagyon szomorú aratás and lesz ez. a very sad harvest. Hogy elveszik valami, ami nem Isten szíve szerint való volt. Something will be lost that wasn't after God's heart. Igen, helyreáll a kapcsolata Istennel. Yes, his relationship will be restored. De megtapasztal valami olyat, amit nem kellett volna. Ott se kellett volna lennie. He restored with God, but he will experience something that should not have been there. Kemény árat fizet. He'll pay a high price. És ebben a, ebben a helyzetben látjuk Dávidnak az imáját. And in this situation we see David's prayer. Nem tudom, hogy voltál már ilyen helyzetben, vagy vagy. I don't know whether you've been in a situation like that, or you are in a... Tudom, hogy vannak emberek, akik cipelik magukkal a bűneiknek a terhét folyton, és rejtegetik. I know there are people carrying on the burden of their sins all the time, keep in hiding it. És ismerem magam, úgyhogy ismerlek benneteket is, nagyon jó képmutatók vagyunk egymás felé. And I know myself, so I know you very well. We can be very good hypocrites to each other. És közben belül össze tudunk törni teljesen. And at the same time, we are completely crushed inside. De ez lehet, hogy azért, mert cipeled a bűneidet, és But nem vagy őszinte Isten előtt. Maybe because you are carrying your sins and you are not honest to God. És nem nézel szembe a bűneiddel, és nem vallod meg Isten előtt. And you don't confront your sins and confess them to God. Nézzük Dávid imáját. So let's look at David's prayer. Há, harmadik verstől 51. Zsoltár. Verse 1. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin, for I know my transgressions and my sin is always before me. Milyen, milyen jó leírása annak a, a nem megvallott bűnnek, amit itt cipelünk. What a good description of unconfessed sin that we carry. Ez folyton előttem van. It's in front of me all the time. Mint egy, mint egy, mint egy szárka a szemedben. Like a, like a splinter in your eyes. Vagy egy szempilla. Or like one of your eyelashes. Folyton ott van, és idegesít. It's just there, and it, it irritates you all the time. És, és amikor már azt hittem, hogy már jó, and when I was thinking that it will be good akkor megint visszajön then it comes back again david azt mondja ez a bűnöm ez folyton itt van előttem david says that this sin of mine is always before me próbálta rejtegetni próbálta rendbe rakni he tried to hide it try to somehow put it right de de nem tudta folyton ott volt előtte és bántotta but he couldn't it was there all the time hurting him és nem tud előle menekülni and he can't escape from this. Az egyedüli menekülés az Isten elé letenni végre. The only way out is to lay it down to God. És David itt lerakja a bűnét és elindul visszafelé az Úrhoz végre. And David lays down his sin and starts his way back to the Lord. Finally. Mert a titkos bűne az majdnem tönkretette az életét. Because his secret sin nearly ruined his life. Mi is nagyon ügyesen tudjuk rejtegetni a vétkeinket. We can hide our sin very skillfully. És már nem tudom megmondani sajnos, hogy kitől olvastam a következőt. And I don't know where this quote is from. Hogy az egyház egyik gyengesége, hogy tele van titkos bűnökkel. 
Amit nem vallunk meg Isten előtt. Unconfessed to God. Amivel nem bánunk el. That is not dealt with. És lehet, hogy te is így ülsz itt ma, és ez egy üzenet neked. And maybe you're sitting here today like that, and this is a message to you. Rejtegetsz ott valamit, dédelgeted, vagy próbálod úgy elfedni, majd az jó lesz, majd megoldom, nem fogják látni. And you're trying to cover it up, and you say to yourself, I don't mind, I will sort it out, and, and it won't be noticed. De tudod, hogy az nem kedves Isten előtt. And you know that it's not pleasing to God. Tudod, hogy napról napra csak húz vissza a keresztény járásodba. And you know it just keeps you back day by day in your Christian walk. Csak szúrja a szemedet, mint egy szákam, folyton. It just hurts your eyes that that's a little piece of splinter. És közben lehet, hogy nem látod úgy Isten áldásait az életeden. And maybe you don't see God's blessing on your life. Az is lehet, hogy egyre nyomorultabb vagy, mint Dávid, így csúszott lefelé és lefelé. And you're getting more and more wretched like David as he was slipping further down. Talán már arattál keserű gyümölcsöket is, lehetséges. You may have harvested bitter fruit. Ne játsz ezzel. Don't toy with this. Az, ahogy az idő múlik, egyre nehezebb megszabadulni tőle. As time goes by, it's getting more difficult to get rid of it. Egyre nehezebb lesz, egyre nehezebb lesz a teher, és nagyon el lehet bukni. The burden is become more and more heavy, and you can have big fall. Az ember, ahogy Dávidtól látjuk, magányosság keserűvé válik. As you can see here with David, you can become lonely and bitter. El, elrabolhatja az örömünket abba, hogy keresztények vagyunk. And it can rob us of our joy of being Christians. És elrabolja a bizonyságodat arról, hogy te Istené vagy. And robs you of your testimony that you belong to God. Látod, Isten adott időt Dávidnak, sok időt megtérni. You see, God gave time to David to repent. Nem, nem ment Isten elé. But he didn't go to God. Na, akkor küldött egy profétát, most már figyelmeztette, te vagy az. And then he sent a prophet warning him, you are the man. Isten ad nekünk is időt. God gives us time. Ez, ez jó. That's good. De ma figyelmeztet is. But today he's warning you as well. Hogy mi vagyunk az az ember. That we are this person, this man or woman. És hogy itt az idő megtérni. And it's time to repent. És nem törvényszerű a hatalmas nagy bukás. And you are not bound to have a big fall. Mert hajlamos az ember úgy nézni rá, hogy hát ezt már elrontottam, tönkrement az egész, hadd jöjjön, aminek jönnie kell. Because you tend to view it like I have well, failed, whatever will be, will be, it will happen. De ha esetleg, esetleg látod már a vészlámpákat így az életedben, akkor most állj meg, legyen ma este az, amikor lerakod Isten elé a vétkeidet. But if you see these lights, warning lights, warning you, then may this evening be the time when you stop and lay down your burden. A Biblia azt mondja, hogy ha mi megvalljuk a bűneinket, ő Isten hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket és megtisztítson. The Bible says that if we confess our sins, God is faithful. To cleanse us. Ne félj attól, hogy ma őszinte legyél Isten előtt. Cleanse us and forgive us. So don't be afraid to be honest to God Mert now. Mert ő megbocsájt és ő meg akar tisztítani. Because he forgives and he wants to clean us. Nem, nem sokszor úgy látjuk, hogy igen Isten megbocsájt, de akkor valahogy nekem meg kell pucolnom magamat. Because often we see it like, okay, God forgives, but I have to cleanse myself. Ő megbocsájt. Ő akar megtisztítani. He forgives, he wants to cleanse you. Engedd meg neki. Let him do it. De ott, az, az, ott kezdődik el, ha bűnnek nevezed a bűnt végre. But it starts with calling sin, sin. Ott kezdődik el a helyreállítás. That's where restoration starts. Ha nem magyarázgatom, <laughs> if you don't try to explain it away, ha nem bevallom, hogy igen, ez nem jó. But confess it, it was wrong és nyitott vagyok, és őszinte Isten előtt. And if I'm open and honest to God, Remélem, hogy észrevettétek, hogy én itt nem emberek előttet mondtam. I hope you've noticed that I didn't say before man, before people. Nem, 
Isten előtt legyél ilyen. Before God, you should be like that. Nem kell mindenünket mindig kiteregetni mindenkinek azért, hogy jöjjön a gyógyulás. You don't have to tell everyone always everything to have healing. Vannak erre különleges alkalmak, amikor tényleg még az ige is mondja, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket. Of course there are these special times when even the word says that confess your sins to each other. De ebben a zsoltárban azt látod, és arra bátorít, hogy legyél őszinte, nyitott Isten előtt végre. But this psalm encourages you to be open and honest to God at finally. Mert ő akkor tud belépni végre az életedbe és munkálkodni. Because that's when he can enter your life and work in it. Szóval láttad, ez az első lépés a gyógyulásnak. So Did you see the first step towards healing? És így folytatódik. And it goes on like this. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Olyan sokszor azt gondoljuk, hogy ha senki nem lát minket, akkor, akkor minden rendben van a bűnnel. Very often we think that if no one sees us, sin is just all right. Vagy ha jó rendbe tudom hozni utána, elég jól hazudok, akkor is oké okay lesz. Or somehow I can put it right by lying well enough, then it's okay. Mert Istennel majd megbeszélem, ő kegyelmes, az a munkája. Because I can discuss it with God, you know, he's merciful, but well, that's his job to forgive. Ez nagyon rossz hozzáállás. Very bad attitude. Mert ilyenkor, amikor vétkezünk, akkor Istent megbántjuk. Because when we sin, we hurt God. És igen, ő kegyelmes, de megszomorítjuk őt. Yes, he's merciful, but we grieve him. Minden egyes alkalommal, amikor a terve ellen fordulok, Isten megszomorodik. Every time I turn against his plan, I grieve God. Látod itt Dávidot, és ha a védkére nézel, you see David here, and if you look at his sin, akkor mondhatnád azt, hogy ő úriás ellen védkezett. You could say that he sinned against Uriah. Ugye, ő volt Betsabé férje, hát ő tölte meg, nem? Yeah, he was Betsabé's husband. He Vagy mondhatnád, hogy... Had him killed. Vagy mondhatnád, hogy Becsabé ellen vétkezett, mert hát szegényt behálózta, elhozatta magához. Or you could say that he sinned against Becsabé, because he had her brought to himself. And... David mégis azt mondja, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Istenem. Yet David says that only against you I sinned, oh God. Ennek a mondatnak kellett volna jobban tudatában lenni korábban. That's what... He should have been more conscious of earlier. Ha, ha Dávid jobban a tudatában van annak, hogy Isten mindig jelen van, akkor nem történt volna ez meg. If David had been more conscious of God being present all the time, this wouldn't have happened. Mert a mi problémánk is egyébként magamból kiindulva az az, hogy nem vagyok tudatában, hogy Isten mindig lát engem. Because Our problem starts here. I know it from my own example that we are not really aware of God seeing us all the time. Azért, mert nem érzem mindig Istent különleges módon, ezért azt hiszem, hogy nem is lát. Because I don't experience God in a special way, I just tend to think that He doesn't see me. És sajnos gyakran teszek olyan dolgokat, amit egyébként, hogyha valaki ott lenne, nagyon nagyon szégyelném. And often I tend to do things that I would be very ashamed of if somebody was there present. Azt tanulhatjuk, hogy nekünk is tudatosabbnak kell lennünk azzal, hogy Isten mindig jelen van. We learn that we should be more conscious of God's presence always being there. Ő lát mindent. He sees everything. Isten végignézte az egészet Dáviddal kapcsolatban. God looked as David did all these things. Ő azt gondolta, hogy elfedezhet így a lelki ismeretét, Isten végig ott volt jelen. He saw that he could somehow cover his bad conscience, but God was present all the time. Látta a házasságtörést, látta azt, ahogy Úriás meghal a harcban, látta az egészet. He saw the adultery, he saw Uriah dying in the battle, he saw the whole thing. És úgy gondolta Dávid, hogy minden rendben van, és elsimította. 
And David thought it's okay. I covered it up. El tudod ezt képzelni, már egy év eltelt. Can you imagine a year passed? Hát ki bánthatta volna Dávidot? Hát ő csak jó fej volt. Nem? Meghalt, meghalt ennek a lánynak a férje, magához vette. You could have accused David. He was just being nice, you know. This woman's husband died, and he just took és így tök, így tök megnyugodott Dávid, hogy ah, jó, jó ez, jó lesz ez. And David was, was calm. He said, okay, it will work out És right. egyszer csak bum, jön Nátán. Then, bang, Nathan comes. Itt valami nincs rendben. Something is not right. Te vagy az az ember, Dávid. You are the man, David. Rendbe kell valamit raknod az Úr előtt. You should put something right in before Tudod, God. hogy nem fogjuk tudni örökre rejtegetni a bűneinket? You know that we won't be able to cover up our sins Azok így utól fognak times. érni. They will catch us up. Ez egy lelki törvényszerűség. This is a spiritual law. Azt olvasod az Ézsaiásban, az 59-ben, az első két vers. In Isaiah 59, the first two verses, you nem, az, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az oly füle süket ahhoz, hogy meghallgasson hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Őszinte vagyok veletek, nem szeretem ezt az ige verset. I'll be honest to you, I don't like this Mert verse. mond nekünk valamit. Because it tells us something. Hogy a vétkeink azok elválasztanak minket valahogyan Istentől. That somehow our sins separate us from God. Fontos, hogy legyen minden nap bűnvallásod az Úr előtt, vagy rendszeresen oda menni Isten elé, és megvallani a bűneidet. It's important to have a daily confession of sin towards God, or at least uh, regularly go before God about your sins. Miért? Mert itt azt olvasjuk, hogy ez elválaszt minket Istentől. Nem megteszi azt, hogy nem figyel ránk. Because it says that it can separate us from God, like he doesn't pay attention to us. Sőt, Jézus is azt tanítja, hogy, hogy amikor imádkozunk, akkor Kérjünk bocsánatot a védkeinkért. And Jesus teaches us to ask forgiveness for our sins when we pray. Ezt úgy hívják, hogy lelki légzés, azt hallottam. Lelki. Úgy hívják, hogy lelki légzés, légzés. Oh, yes. This is spiritual breathing. Megkérhetlek benneteket valamire? Can I ask you something? Visszatartanátok a lélegzeteteket mostantól? Can you hold your breath from now on? Szeretné valaki kipróbálni? Would anyone like to try? Tudjátok, hogy mi fog történni, ha sokáig csinálod? You know what's going to happen if you keep doing it for long? Az agyad fölülírja az akaratodat. Your brain will overrule your will. És egy idő után újra elkezdesz lélegezni. And after a while you start breathing. Vagy elájulsz, ha or, addig bírod, or de if... akkor megint csak elkezdesz lélegezni. Or you faint, but then again you start breathing. Mert annyira szükséged van rá. Because you need it so badly. Hogy éj. To live. Ez a lelki légzés. That's spiritual breathing. Amikor megvalljuk a bűneinket. When we confess our sins. És aztán vesszük Isten kegyelmét. And take God's grace. És aztán újra megvallom a bűneimet. And then I confess my sins again. És aztán veszem Isten kegyelmét. And take God's grace again. Így él a keresztény. That's the way a Christian Ahogy lives. Dávidot is itt látod. Just as you see David doing És that. látod az ébredés, a helyreállás az itt kezdődik el. You see a revival, restoration starts here. Sokszor várjuk azt, hogy Isten betöltsön minket erőteljesen. Often we expect God to fill us with power. Meg lelki dolgok történjenek velünk, különleges lelki dolgok. And to have special spiritual experiences. Hadd lássam Isten áldásait. Let me see God's blessings. De elfelejtjük azt, hogy ehhez először meg kell magamat üresíteni a bűntől. But we forget that first I have to empty myself of sin. 
meg kell vallanom a bűneimet Isten előtt. I have to confess my sins before God. Na mit szóltok? Milyen ez eddig az utolsó Biblia óra az évbe? No, so what do you think this last Bible study of the year is like? Isn't it cool? Hmm. A helyreállás itt fog elkezdődni. Well, restoration starts here. A lelked here. gyógyulása itt fog elkezdődni. Well, the healing of your soul starts here. És a következő, amit muszáj látnod, az az, hogy Isten szent, és ő szeretné, hogy növekedj a szentségbe. And the next thing we'll see that God is holy, and we, He would like us to grow in holiness. Ezt olvasod. Lásd, én bűnben születtem, anyám, eh, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Az a helyzet, hogy minden bűnnek a, a lehetősége bennünk van. Well, the thing is that the possibility for everything is in us. Nagyon könnyen meg lehet róla bizonyosodni, képzeljétek el. Well, You can just make sure of that very easily. Nem tudom, hogy gondolkodtál már er- erről. I don't know whether you've thought about this. Az ember, ha szülő, akkor már gondolkodott erről. If you're a parent, you have. Hogy a gyerekeket a rosszra nem kell tanítani. That you don't have to teach children to do bad things. Nem, egyszerűen nem kell. Ezt nem kell neki megmutatnod, hogy így kell hazudni, drágám. You don't have to show them like how to lie. Nem, ezt csak így tudják. They just know it like this. Minden bűnnek a lehetősége ott van bennünk. The possibility of everything is within us. Pál azt mondja, hogy nincsen bennem a testemben semmi jó. Paul says that in me, that is in my flesh, there is nothing good. De Istennek a vágya, hogy mégis, hogy növekedjünk a szentségben és a tisztaságban. But God's desire is for us to grow in holiness and cleanliness. Tudjátok, nagyon szeretem a kegyelmet, és szeretek a kegyelemről beszélni, és kegyelem van. You know, I like grace very much, and I like to talk about grace very much, and there is grace. De fontos arról is ugyanolyan erősen beszélni, hogy Isten szeretne bennünket, szentnek és tisztának látni, ahogy növekszünk ezekben. But it's also important to talk about that God would like us to see how we grow in holiness and cleanliness. Szóval kérlek, hogy lássuk egészségesen Istent így. So we should have a healthy view of God like this. Mert ő várja tőlünk, hogy szembenézzünk a bűneinkkel, hogy harcoljunk velük. Because he expects us to confront our sins and fight against them. Hogy megvalljuk őket, aztán időt töltsünk Istennel. And to confess them and to spend time with Isten, God. Isten várja, hogy szolgáljuk őt. And God expects us to minister to Him. Hogy bizonyságot tegyünk róla. To testify about Him. Hogy növekedjünk a szentségben. To grow in holiness. Szeretné, hogyha növekednénk a lelki, a szellemi dolgokban. He would like us to grow in spiritual things. És tudja azt is, hogy a bűn meg mit okoz bennünk, hogy tönkre tud tenni. And he knows what damage sin can do to us. Sőt, a körülöttünk lévőnket is. And how it can ruin even the people around meg us. Meg a bizonyságtételünket az Úrról. And how it can ruin our testimony about De the ebben, world. ebben a nagy kihívásban nem hagyod minket magunkra. But in this great challenge, he hasn't left us alone. Nézd Dávidot. Look at David. 9. vers. Az angolban nem Verse tudom mennyi. Seven. Neked a hét. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Na most egy kicsit, most már felemelem a fejeteket, jó? Na, I would like to lift your heads up a little bit now. Az izsóp egy nagyon egyszerű növény. Hyssop is a very simple plant. De egy nagyon fontos, több nagyon fontos dologra használták. But it was used for several important functions. Különböző áldozatoknak a vérét azzal kenték föl, vagy szent vízzel meghintettek valamit, azt használták. While the blood of different sacrifices was applied through that, or, or water was sprinkled with de, that. De amit tudni kell róla, hogy mindig a teljes tiszt Tasságot, vagy megtisztulást jelképeztem. But it always symbolized complete 
cleanliness. Amikor Izrael Egyiptomból menekült, ezzel kenték fel a bárány vérét az ajtó félfára. When Israel was fleeing Egypt, hyssop was used to apply the blood of the lamb on the doorposts. És emiatt nem nem érintette halálos csapás ezeket az otthonokat. And that's why the deadly past avoided these homes. Aztán amikor valaki meg megtisztult a leprából, ugye ez egy nagy csoda volt. And when someone was cleansed from leprosy, a great miracle. Akkor kellett két madarat hozni, az egyiket feláldozni, a másikat elengedni. Then they had to bring two birds, one to be sacrificed and one to be released. És a halott madárnak a vérével meg kellett hinteni az élőt és úgy elengedni, bocsánat a halott madár miatt. And the blood of the dead bird had to be sprinkled on the living bird and then released. Sorry about this bloody thing. Vagy hadd mondjak még egyet, hogyha valaki halott dolgot érintett meg, or if you touched something dead, és aztán áldozatot hozott, and then you brought a sacrifice, ezzel hintették meg, és onnantól tiszta volt. You were sprinkled with that and then You will, was clean, you were cleansed. Nézd meg Dávidnak így a vágyát ebbe a mélységbe. See David's desire in the steps. Uram, ne ítéljen engem. Lord, don't judge me. Uram, adj gyógyulást ebből a halálos dologból. Give healing from this deathly thing. Sőt, szeretnék tiszta lenni, tisztább, mint a tiszta. I'd like to be clean, even cleaner than anything. És ez az ami, amit az Izsóp hozott, az Isteni engedztelést. And that's what he so brought, uh, this uh, divine atonement. Ezért kiált így Dávid, hogy itt van ez a mély sebem, ez ez hatalmas folt az életemen, de Isten te meg tudsz tisztítani. And that's why David cries out, here I have this deep wound, this terrible stain in my life, but my God, you can cleanse me. És nem csak így kitakarítani, hanem tökéletesen meg, meg tudsz tisztítani ettől. And not just clean up a bit, but cleanse me completely. Ugye ezt hozza Jézus vére egyébként valakinek az életére. And that's what Jesus' blood brings to your life. Hogyha elfogadod őt, hogy érted halt meg és a vére érted folyt. If you accept him that he died for you and his blood was shed for you. Akkor az örökké valóságban nincs fölötted ítélet. And then eternity you fall under no judgment. Bármit tettél is. Whatever you have done. Tisztább vagy a tisztánál. You are cleaner than anything. Fehérebb mint a hó. Whiter than snow. Mert Jézus meghalt érted. Because Jesus died for you. A bűneidért. For your sins. És ha elfogadod őt, akkor örök életed van a mennyben. And if you accept him, you have eternal life in heaven. Megtisztított Jézus minket egy halálos betegségtől, a bűntől. Jesus cleansed us from this deadly sickness. Sőt, sin. szabadságot adott nekünk arra, hogy ne vétkezzünk. And he gave us freedom not to sin. És megtisztít minket, amikor valami halottat érintünk. And cleans us when we touch something that. Tudjátok, valami halott dolgot, ami a világ szerint jó, de you a kereszténynek nem. You know, something that that's good according to the world, but not good for a Christian. És Ézsaiás ezt írja. And Isaiah writes the following. Ézsaiás 43.25. Isaiah 43.25. Én, én vagyok az, aki eltörlöm, eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. I, even I am, who blots out your transgressions for my own sake, and remembers your sin no more. Na ez az egyik kedvenc igeversem. Now this is one of my favorite scriptures. Hogy Isten úgy dönt, hogy nem emlékezik meg a vétkeimről. That God chooses not to remember my sins. Elfogadtam Jézus áldozatát, Isten úgy dönt, hogy nem emlékezik meg a vétkeimről. I accepted Jesus' sacrifice and God chooses not to remember my sins. Szerintem ez nagyszerű. I think it's great. Oda jövök Isten elé, Uram, megint elbuktam. I come to God, I failed again. És Istennek az a kérdése, hogy megint? And God asked me again? Nem emlékezem az előzőekre. I don't remember the others. Mert ő úgy döntött. 
because he has chosen not to. Látod, Isten megszentelő, megtisztító munkája képes helyreállítani minket a legnagyobb mélységekből. You see God's work to sanctify us and to cleanse us is able to restore us from the greatest depths. Van úgy, hogy az ember teljesen elkeseredik a bűne miatt. Sometimes you're really desperate because of your sins. Feladom, sírok, elég volt. I'm giving up, I'm crying, I've had enough. Lehet, hogy házas párokként elkeseredsz a párod miatt. And maybe in a marriage you are just desperate because of your spouse. Megtörténik ez családban vagy barátságokban. It happens in families and friendships. Isten megtisztító kegyelme képes helyreállítani. God's cleansing grace can restore. Tisztább, mint a tiszta. Cleaner than anything. Ő ezt meg tudja tenni. He can do it. És Dávidban látsz egy kis hitet. And you see a little faith in David. Hogy odalép Istenhez. Then he steps up to God. Azt olvastam nemrég, hogy a, a probléma megoldás legnagyobb ellensége, ha nem csinálsz semmit. Ez igaz? I've read recently that the greatest enemy of solving problems is just doing nothing. De ne add fel. But don't give up. Mehetsz Istenhez, menj Isten elé. You can go to God, go before God. Így folytatja Dávid. And David goes on. Ed, enged, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Uh, he says, uh, Ez nekem a tizedik vers. Okay. Yes. Let me hear your joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Isten nevel minket. God is disciplining us. Igen, és néha összetör minket. And yes, sometimes he breaks us. A gyerekei vagyunk. We are his children. David itt azt mondja, összetörtél engem, Isten. And David says, you crushed me, God. Ez nem egy elképzelhetetlen, egy lehetetlen dolog. This is not something inconceivable. De Isten, amikor ezt teszi, akkor nem önzésből teszi. But when God does that, he is not being selfish. Amiről itt beszél Dávid, azt a pásztor múltjából hozta. What he, David talks about here is from his shepherd's past. Biztos vagyok benne, hogy hallottatok már róla. I'm sure you've heard about it. Hogy a pásztorok, amikor egy-egy jó eltévejedik a nyájtól. That one or sheep just strays from the flock. Utána mentek. And they went after them. És eltörték a lábát. And broke its legs. De nem hagyták magára. But they did not leave it alone. Hanem a pásztor utána a nyakába vitte azt But a juhot. The shepherd carried that sheep on his shoulders. Addig, amíg meg nem gyógyult. Until it was healed. Azért, hogy megszokja a közelségét. So that it would grow accustomed to his nearness. Azért, hogy ne menjen el többet. So that it wouldn't stray again. Dávid, amikor azt mondja, hogy megtörtél, akkor erről beszél. When David says you've crushed me, he talks about that. Megtörtél engem, mert jót akarsz nekem. You've crushed me because you want something good for me. Lásd Istent jól, hogyha gyógyulni szeretnél a bűnödből. See God well if you want to be healed from your sin. Igen, lehet, hogy megtört ebbe a bűnbe. Yes, maybe he's crushed you in the sin. De azért, mert szeretné, hogy újra közel legyél hozzá. But only because he wants you to be near again. És végül az utolsó két versem mára. And finally, The last two scriptures for today. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ez, ez ma... Meg tegnap nekem egy új jelentést kapott ez az ige vers. This scripture well, gained a new meaning for me yesterday and today. Látod, Dávid úgy érezte, hogy, hogy itt már nem elég, hogy csak így kitakarítson Isten, meg így rendbe rakja. David felt that it's not just enough for God to clean up and put things right. Hanem azt kiáltja, hogy ki kéne cserélni teljesen a szívemet. But he cries that you should exchange my heart hogy completely. Ez, ez itt meghalt bennem. 
That this, this, this died in me. Egy tiszta szívet teremts bennem, azt mondja Dávid. Create in me a pure heart. És a szó az azt jelenti az eredetiben, hogy a semmiből csinálni valamit. And the word used in the original Hebrew means create something out of nothing. Teremts bennem egy tiszta szívet, egy új szívet. Create in me a pure heart, a new heart. Persze Isten képes megjavítani dolgokat, meg újra teremteni dolgokat. Of course God is able to repair things and and recreate things. Megjavítani ha elromlott. Repair something broken. De képes a totál pusztaságból életet csinálni. But he's able to create life out of complete desert. És Dávid ezt imádkozza itt. And that's what David prays for. És nem csak arra utalít, hogy Isten, igen, Isten tud csodát tenni. And it doesn't only imply that yes, God can do miracles. Hanem arra utal, hogy csak Isten tud csodát tenni. But he means that only God can do miracles. Valószínű, mert te is rájöttél, hogy a szívedet azt nem nagyon tudod te megjavítani. You must have realized that you cannot repair your own heart. Arra csak Isten képes. Only God is able. Amikor rosszak az indulataim, when we have these bad attitudes and emotions, megkeseredett vagyok, vagy tele vagyok félelmekkel, or when I'm bitter or full of fear, harag, anger, olyan vágyak, ami nem Isten szerinti, ungodly desires, én is így kiáltok, Uram, egy tiszta szívet teremts bennem. I cry out, Lord, Create in me a pure heart. És olyan jó volt erre egy rácsodálkozni. And it was so good to just to discover this. Hogy ez nem nekem kell létrehozni. That I don't have to do it myself. Nem tudom, hogy észreveszitek-e. I don't know whether you noticed. Hogy ha meglátod végre az elveszettségedet, a reménytelen elveszettségedet. That when you see your hopeless completely lost situation. Akkor oda kiálthatsz Istenhez, hogy uram, teremts bennem egy tiszta szívet. Then you can cry out to God that Lord create in me a pure heart. Én ezt már nem tudom rendbe rakni. I just can't put it right. Teremts bennem egy tiszta szívet. Create a new, a clean heart in me. És erre ígéretünk van. And we have this promise. Ezekiel 11, 19. In Ezekiel 11, 19. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom a testükből a kőszívet, és húsz szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák, és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people, and ez I will be their God. Olyan bátorító. It's so encouraging. Oda rogyhatsz Isten elé, és mondhatod ma este neki, hogy Uram, teremts bennem egy tiszta szívet. You can, can fall down before God and ask Him to create in you a pure Bocsáss heart. meg nekem, és teremts bennem egy tiszta szívet. Forgive me. And create in me a pure heart. És én erre is, erre is kérlek, vagy bátorítalak ma benneteket. That's what I'm asking or encouraging you today. Ha bármelyik része is ennek a, az üzenetnek szólt hozzád. If any part of this message spoke to you. Ne menj el úgy, hogy nem hagyod, hogy változtasson téged. Don't leave before you let this message uh, change you. És boruljatok le ma az Úr előtt, ahogy tovább dicsőítünk majd még néhány dala. And fall down before the Lord as we keep on worshiping with a few songs. Illetve ha úgy gondolod, hogy segítség le, segítségre lenne szükséged imában. And if you think you need help in prayer, lehet, hogy nem tudsz imádkozni, és úgy vagy, hogy valaki imádkozzon már értem. Maybe you can't pray and you would like somebody to do it for you. Vagy egyszerűen csak szeretnél valakivel együtt imádkozni. Or simply you would just like to pray together with Akkor ma is lesznek olyan emberek ott oldalt, akik várnak, hogy gyere, imádkozz velük. There will be people there at the side waiting for you to pray together. De ne menj el úgy, hogy csak úgy hagy, hagyod ezt az üzenetet tovább úszni. But don't just leave and let this message just, just fall down. 
Imádkozzunk együtt. And let's pray together. Atyánk, köszönjük ezt az igerészt. Father, thank you for these scriptures. Köszönjük Dávidot, az őszinteségét, meg a Szentlélek vezetését, ami benne van ebben a Zsoltárban. Thank you for David and his sincerity and the leading of the Holy Spirit that's in this psalm. És megvalljuk mi is, hogy nagyon szükségünk van rád. And we confess that we really badly need you. Az imánkkal is, meg a dalainkkal is. With our prayer and with our songs. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Maradjatok még és dicsőítsünk. Stay and let's worship together.
prometí que ya me dé La tonqueza hoy te ayuda Y la tamba no muerta la Mucho estudo hoy me la temas Sabadito ugyanaz vagy Nem változtál, te nem változtál Most mégis úgy érzem, hogy elfáradtam Nincs erőm ahhoz, ami előttem van Nem új csodát, és nem áldást kérek Adj nekem inkább magamból többet
Valljuk, hogy sokszor nehéz hallani azt, amikor a szívünkhöz szólsz. Heavenly Father, often it's difficult for us to hear when you talk to our hearts. Amikor Szentlélek felhozol dolgokat, amin, amin nekünk változtatni kell. When Holy Spirit, you bring up things that we need to change. És azért, Istenem, mert te, mert te az édesapánk vagy, a mennyei édesapánk vagy. Because our God, you are our Heavenly Father. Aki nevelni akar minket. Who wants to discipline us. Aki tudja, hogy milyen az élet. Who knows what life is like? Aki tudja az, hogy mi az, ami jó és, és szép. Who knows what is right and what a, is beautiful? Ami jobbra való, ami nemes. What is noble, what is really praiseworthy? Atyánk, mi is vágyunk ezekre a dolgokra. Father, we desire these things. És nyitottak szeretnénk lenni a te, te nevelésedre. And we like to be open to your és szeretnénk harcolni azokat a dolgok ellen, amiket te most felhoztál mindannyiunkban. We would like to fight against the things that you brought us, uh, brought up in all of us. Az imádság erejével, through the power of prayer, a te kimondott igazságoddal, through your spoken truths, a testvérekkel, together with our brothers and sisters. Atyánk, szeretnénk, hogyha változást hoznál az életünkbe és ezen keresztül a kapcsolatainkba. Father, we would like you to bring change in our lives and in our relationships. Családunkba, lépcsőházunkba. In our families, in our block of flats. És a városunkba. In our city. És köszönjük neked azt, hogy nem kell mindig egy évet várni erre, hogy hogy, hogy megújuljanak ezek a dolgok, hanem, hanem ezt meg te, tudjuk tenni a holnapi naptól. And so good that we don't have to wait a year for things to change, but we can do it from tomorrow on. Hoz, hoz változást holnaptól. Bring change from tomorrow. Adj nekünk nyitott szíveket erre. Give us open hearts. A te drága nevedben, amen. In your precious name, amen.